，肖战被多加围攻光明顶，假表格纷至沓来。杨子和赵丽颖在新剧中被网友提名，对于很多网友来说，米兰时装周已经结束了。不论在米兰现场还有没有品牌在走着，但内娱艺人的国外大秀都已经结束了，大家便再也没了关注的欲望。然而，有些艺人的粉丝却不觉得，尤其是自家正主在面对肖战那天差的别的待遇之时，那股子吹毛求疵想要证明肖战不行的念头愈发深了。在看秀之时，从座位上来看 ，T O D S 大秀 C A O 右边是肖战。左边是时尚女魔头安娜温图尔 ，Gucci 大秀上 ，C A O 右边是肖战。从看秀穿着来看，肖战无论是在 Gucci 还是 T O D S 都是2023年秋冬款，还是超级手穿。从海外报道来看，肖战至少有一百多篇报道，更是上了意大利电视台。从探店情况来看，肖战有 C A O 陪同一起共同合影。从热度上来看。肖战不但有国内热搜，更是上了三个市区和一十三个国家热搜。所以，无论是从肖战自己得到的待遇，还是从肖战在海外的名气、扬名度来说，肖战都是最顶级的。黄皮肤、黑头发的中国正统帅哥走向了世界。米兰时装周因为肖战而意义不同，肖战的超话甚至热度爆表。然而，人与人的悲喜其实并不相通。肖战得到如此好的待遇，对比之下，自家正主就缺了一些，或是在看秀的位置上比不上肖战，或是穿的品牌衣服不如肖战是超级，或是海外报道寥寥无几，或是探店无人陪同，或是根本没去，或是自己热度仅限国内，海外无人在意。这些对于时装周最重要的东西对比起来，肖战着实是赢了。然而，对于某些粉丝来说，自己正主不会输。这些东西比不过，那就比其他的呗。虽然一般情况下，内娱粉丝拉榜单都不会带着肖战，毕竟有了肖战，那其他人的数据就不好看了。可他们可以 P 图，可以造谣啊。肖战的超级款服装，在其他艺人粉丝嘴里是海澜之家。肖战入住的酒店是宝格丽酒店，不属于品牌方旗下，于是就变成了肖战自费入住，其他人都是免费。肖战吃的东西不是品牌方提供，于是就变成了肖战混得极差，连个川菜都要自费购买。其他艺人做个小表格，连自家正主如何被邀请来的都要计较。肖战手上那张 C A O 手写的邀请函是最不值一提的事情。信息茧房的差异化在大秀后方，也就是互联网上再次大规模出现。喜欢其他艺人没有问题。但在发言前，好歹各方信息都收集一下，一意孤行为自家正主挽尊的样子，看着真的感觉很可怜。其他都不论，肖战入住的宝格丽酒店一晚一十二万，比品牌方免费为其他人提供的酒店整整贵了八万元。难道真的会有人认为有着财迷属性的肖战会自费去住？这是不把 Gucci、T O D S、真力时这总部在意大利的奢侈品看在眼里啊！友情提醒一下 ，T O D S 有着宝格丽酒店总公司开云集团的股份。大秀已经结束了，但属于肖战的围攻还在继续。那形势颇有当年张无忌被六大门派围攻光明顶的架势，各种自制的无聊表格纷至沓来。从细节入手剖析，肖战如何不得品牌方宠爱，待遇如何不行，却疏忽了时装周看的究竟是什么。如果肖战待遇不行，那一晚一十二万的宝格丽酒店，那 T O D S 入股的酒店，怎么就让肖战住了呢？经典大女主古装宅斗文狄谋将影视化，网友提名杨紫、赵丽颖。宅斗文三座大山知否？狄谋《庶女攻略》中的狄谋的拍摄即将提上日程。据传原著作者亲自带剧本，演员、导演都在谈一线。这类的大古装群像剧，观众的基本盘一向都很稳，男女主人设好。配角也都各有千秋，是演员所期待接触的剧本类型。网友就女主人选进行热议，有网友表示：“九十五小花们抗不了大投资，可能人选依旧是杨紫。况且作者本人也关注了杨紫，杨紫的演技也得到了网友的盛赞，认为杨紫可以担当女主一角。”除了杨紫，网友也提名了赵丽颖。
。但也有网友表示，不管是杨紫还是赵丽颖，三十岁演十几岁小姑娘还是有些违和，应该用颜值好、演技好的九五后女演员。男主人选网友锁定了近期热播剧《新洛宁成堂》，男主新生代演员陈星旭和大热男演员吴磊。对此剧男女主，你有心仪的男女主人选吗？